Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa international community na umiiral ng maayos ang justice system sa bansa. Bukas din daw makipagdialogo ang Pilipinas basta't irespeto lang ang ating soberenya. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Let me emphasize, the rule of law prevails in the country. Our criminal justice system is fully functioning. Yan ang pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang video message sa plenary session ng second session for Summit for Democracy. Kamakailan lang ng ibasura ng International Criminal Court o ICC ang apela ng Pilipinas na suspendihin ang investigasyon sa drug war ng nakaraang administrasyong Duterte. Giit ng Pangulo, mananatiling bukas sa dialogo ang Pilipinas, partikular sa isyu ng karapatang pantao at demokrasya, basta hindi ito naghihimasok sa soberanya ng bansa. The Philippines will continue to engage countries bilaterally and in international platforms on issues concerning democracy, human rights, and good governance. As long as these engagements are constructive, based on fact, and respectful of Philippine sovereignty. Dagdag pa ni PBBM, hindi naman tumitigil ang pamahalaan para tundukan ng kriminalidad kahit pa bumitiw na tayo sa Rome Statute. Ang Rome Statute ang kasunduan na nagseselyo ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Patuloy din umanong gumagawa ng mga mekanismo ang ating gobyerno para tiyaking napoprotektahan ang karapatang pantao. Kabilang aniya sa mga hakbang na ito, ang Administrative Order No. 35 na siyang bumuo ng Interagency Committee on Extra Legal Killings, Enforced Disappearances, Torture and Other Grave Violations of the Right to Life, Liberty and Security of Persons. The UNJP affirms the power of partnerships and the framing of human rights as a space for genuine, constructive, and transformative dialogue and cooperation. It is a testament that partnerships flourish when they uphold human dignity and freedom, empower stakeholders, and respect the agency of states to strengthen their institutions. Sa huli, nagpasalamat si Pangulong Marcos kay U.S. President Joe Biden sa pagbuo ng Second Summit for Democracy. Isa raw itong pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa sa pagsusulong ng demokrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.